അന്തി ഉറങ്ങുന്ന കൂര സുരക്ഷിതമല്ലെങ്കിലും സുരേഷിന്റെ ഇരുളടഞ്ഞ ജീവിതത്തിലേക്ക് നേർത്തെ വെളിച്ചമായി വൈദ്യുതി എത്തി ഇരുവൃക്കകളും തകരാറിലായ പുത്തൻചിറ കണ്ണിക്കുളങ്ങര ആലക്കാട്ട് സുരേഷിനും കുടുംബത്തിനും ഏറെക്കാലത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു വൈദ്യുതി വെളിച്ചം കൂരയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമെൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മാള യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സി എൽ ജോൺസന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വൈദ്യുതീകരണം നടത്തി ഇവർക്ക് വൈദ്യുത കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കിയത് വൈദ്യുതി ആശ്വാസമായെങ്കിലും ജീവിതത്തിന് വെളിച്ചം പകരണമെങ്കിൽ ഈ കുടുംബത്തിന് സുമനസ്സുകളുടെ കാരുണ്യം കൂടിയെത്തിയിരുന്നു ഓലമേഞ്ഞ കൂരയുടെ മുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് പിരിച്ചാണ് ഇവർ മഴക്കാലത്തെ ചെറുക്കുന്നത് ഭാര്യയും വിദ്യാർത്ഥികളായ രണ്ട് മക്കളും അടങ്ങുന്ന ഈ പട്ടികജാതി കുടുംബം കഴിയുന്നത് ദുരിതങ്ങളുടെ തടവറയിലാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ചുകാരനായ സുരേഷിന് ഒൻപത് മാസമായി ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് വീതം ഡയാലിസിസ് ആവശ്യമാണ് അതിന്റെ കിറ്റ് വാങ്ങാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്ത കുടുംബത്തിന് സുരക്ഷിതമായ വീട് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വസ്തുതയാണ് പുത്തൻചിറ പഞ്ചായത്ത് ഒൻപത് വർഷം മുൻപ് മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം സുരേഷിന് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ കൂലിപ്പണിക്കാരനായ സുരേഷിന് കഴിവില്ലാത്തതിനാൽ വാടക വീട്ടിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു വർഷം മുൻപാണ് ഓലമേഞ്ഞ കുടിൽ കെട്ടിയത് സ്വന്തമായി റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഇവർ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല രണ്ടു മാസം മുൻപാണ് ഇവർക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ലഭിച്ചത് കിട്ടിയതാകട്ടെ എ പി എൽ വിഭാഗത്തിനും മുകളിലായ പൊതുവിഭാഗത്തിന്റേതാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിലെ പോലും ലൈഫ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി എന്ന് പട്ടികയിൽ കയറാൻ കഴിയുമെന്ന് യാതൊരു രൂപവുമില്ല ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഈ കുടുംബത്തെ മാറ്റാനെങ്കിലും അധികൃതർ തയ്യാറാകേണ്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ റേഷൻ കാർഡുള്ള വീടില്ലാത്തവരെയാണ് സർക്കാർ നിബന്ധന പ്രകാരം ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഇനി ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ രണ്ടാം ഘട്ടം തുടങ്ങാൻ കഴിയൂ എന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്നും പട്ടികജാതി വിഭാഗം പണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിക്കണമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എ നദീർ പറഞ്ഞു ടി സി വി ന്യൂസ് മാള